హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టడీ టు డేస్ ఈరోజు మనం మ్యాక్సివల్ బోల్స్మెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా గురించి తెలుసుకుందాం అసలు మ్యాక్సివల్ బోల్స్మెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా అని ఎందుకు అన్నానంటే సపోజ్ మనం ఒక కంటైనర్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాము ఈ కంటైనర్లో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇలా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవి వాటి యొక్క పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఈ మాలిక్యూల్ ఇటు ఇలా వాటి వాటి పాజిబుల్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఒక సర్టెన్ టెంపరేచర్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ టెంపరేచర్ దీనికి త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ అనుకోండి ఒక సర్టెన్ టెంపరేచర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కంటైనర్ మొత్తానికి ఎనర్జీ అన్నది అయితే పాస్ అవుతుంది కానీ ఈ పార్టికల్స్కి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అమౌంట్లో ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ అమౌంట్లో ఎనర్జీ ఎలా పాస్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడమే మ్యాక్సివల్ బోల్స్మెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మ్యాక్సివల్ కన్సిడర్ దట్ హౌ ఆ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద వేరియస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అన్ అసెంబ్లీ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కన్సర్నింగ్ దిస్ ఐడియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యాక్సివల్ బోల్స్మెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మ్యాక్సివల్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది ఇలా సింగిల్ సింగిల్ పార్టికల్స్కి ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అని తెలుసుకున్నారు దాన్నే మ్యాక్సివల్ బోల్స్మెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అని అంటున్నాము సపోజ్ ఒక సిస్టంలో టోటల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం ఇప్పుడు సింగిల్ సింగిల్ మాలిక్యూల్ మనం స్మాల్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ సో వన్ ఎన్కి అని అనుకుందాం అలాగే టోటల్ ఎనర్జీ ఏమో ఈ అని అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆ సింగిల్ సింగిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ సో వన్ ఈకే అంటే ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే కన్సిడరింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఈ మాలిక్యూల్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ సో ఆన్ ఎన్కే వీటన్నిటి సమ్మేషన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే తీసుకుంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్కి ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఎనర్జీని ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటామంటే ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అంటే ఈ పార్టికల్కి ఈ వన్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది మళ్ళీ ఎన్ టూ పార్టికల్కి ఈ టూ అనే ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే ఈ ఎనర్జీ మొత్తము ఒక్కొక్క పార్టికల్కి ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం అంటే ఎన్ వన్ ఈ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఈ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ ఈ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ ఎన్కే ఈకే ఇప్పుడు ఇద్దరు రాసుకోవచ్చు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఐ ఈఐ దట్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇది ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీ పాస్ అయిన అన్ని మాలిక్యూల్స్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విత్ ఎనర్జీ ఈ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ ఈ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని మనం ఎన్ ఆఫ్ ఈగా కన్సిడర్ చేసాము ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ఆఫ్ ఈ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఇప్పుడు ఈ జి ఆఫ్ ఈ ఏంటి అంటే వెయిట్ వెయిట్కైతే ఎనర్జీ అనేది పాస్ అయిందో దాన్ని మనం జి ఆఫ్ ఈ అని అనుకుంటున్నాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ హ్యావ్ హ్యావింగ్ ఎనర్జీ ఈ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఈ ఎనర్జీ పాస్ అయిన మాలిక్యూల్స్ యొక్క యావరేజ్ అంటే యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విత్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఈ జీ ఆఫ్ ఈ అన్నది ఎనర్జీ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని జీ ఆఫ్ ఈ అంటున్నాం ఎఫ్ఆఫ్ఈ అన్నది 
ఎనర్జీ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ యొక్క యావరేజ్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎనర్జీ బై కేటి ఇక్కడ ఏ అన్నది కాన్స్టెంట్ కే అన్నది బోల్స్మెన్ కాన్స్టెంట్ టి అన్నది టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఇంకా ఇంకా ఈ జి ఆఫ్ ఈ అన్నది ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జి ఆఫ్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అనేది మనం ఇలా కన్సిడర్ చేసాం కదా దీన్ని రాసుకోవాలి ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ ఈ బై కేటి ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ దీన్ని మనం మ్యాక్సల్ బోల్స్మెన్ కాన్స్టెంట్ అని అంటున్నాము ఐ హోప్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏమి లేదు ఇక్కడ ఈ టోటల్ ఎనర్జీ అనేది ఈ సింగిల్ సింగిల్ మాలిక్యూల్స్కి ఎలా పాస్ అవుతుందో అని చెప్పడమే ఈ మ్యాక్సల్ బోల్స్మెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్